மீண்டும் உங்களை நான் மணிப்பேச்சல் சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம வந்து நார்மலாக கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இன்கம் டேக்ஸ் வரைச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் ஃப்ரீ ரிட்டர்ன் பாண்ட்ஸு அப்படின்னு டேக்ஸ் ஃப்ரீ பாண்ட்ஸுன்னு நிறையா அட்வர்டைஸ் பண்ணியிருப்போம் ஐஆர்சிடிசி ஐஎஃப்சிஐ என்ஹெச்ஏஐ இது மாதிரி நிறைய இடத்துல போட்டிருப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை கண்டுக்கிறதே இல்லை நம்ம கவர்மெண்ட் தானே நம்ம அப்படியே விட்டுறோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ஹெச்ஏ பற்றி கொஞ்சம் செய்திகள் வந்திருக்கு அதை பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் என்ஹெச்ஏங்கிறது நேஷ்னல் ஹைவே கட்டுற இடம் இது அத்தாரிட்டி நேஷ்னல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியான்னு பேர் அவங்க என்ன என்ன பண்ணோம்னா ரோடாக வந்து கான்ட்ராக்டில் விட்டுன்னு இருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய கடன் கிடையாது ஏன்னா அவங்க பில்ட் பிஓடிங்கிற பேஸிஸில் தான் ரோடு விடுவாங்க பில்ட் ஆப்ரேட் டிரான்ஸ்ஃபர் அதாவது ஒரு ப்ரைவேட் பார்ட்டிக்கு ஏலம் விடுவாங்க அவன் ரோடை கட்டுவான் தோல் வாங்கி பைசா வாங்கிப்பான் திரும்பி அதை என்ஹெச்ஏக்கு ரோடை கொடுத்துருவான் ஆனால் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அந்த ரோடு பில்டு பில்டே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னு ஸோ உடனே கவர்மெண்ட் என்ன நினச்சாங்கன்னா அவங்களே ரோடை கட்டிடலாம் அவன் இபிசி மூலமாக ரோடை கட்டிடலாம் அவங்களே கான்ட்ராக்டரை கொடுத்து ரோடை கட்டி அழகாக ரோடை கட்டி அதுக்கப்புறம் டோலை வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ப்ரைவேட் பார்ட்டிகிட்ட விற்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆச்சுன்னா கவர்மெண்ட் நிறைய கடனை வாங்க ஆரம்பிச்சிது என்ஹெச்ஏஐ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நாற்பதாயிரம் கோடி கடன் தான் இருந்தது ஆனால் இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் என்ஹெச்ஏயோட கடன் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் கோடி ஆகிடுச்சு அது வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி வட்டியே கொடுக்கும் இந்த டோல் டோல் கலெக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாகி டோல் கலெக்ஷனால் வட்டியும் செலவையும் கட்ட முடியாமல் ஆகிடுச்சு அதனால் நாற்பதாயிரம் கோடி கேப் இருக்குது என்ஹெச்ஏ கொடுக்குற வ வட்டிக்கும் அவங்க செலவுக்கும் இவங்க டோல்லேன் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் வருஷத்துக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபா கேப் இருக்குது புது ரோடு கட்டுறதுக்கு இல்லை இருக்கிற ரோடை கட்டினு அதை சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கே கவர்மெண்ட் நாற்பதாயிரம் கோடி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு நிலைமைக்கு வந்துடுச்சு இதை தவிர கண்டிஜென்ட் லைபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது என்ஹெச்ஐ வந்து கேரண்டி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ப்ரைவேட் பார்ட்டி கட்டலை தான் நான் கட்டுறேன்னு அந்த கேரண்டி வந்து ரெண்டு லட்சம் கோடி மூணு லட்சம் கோடி வரைக்கும் வெளில இருக்குது ஸோ ஆக்சுவல் கடன் என்ஹெச்ஏங்கிறது வந்து ஒரு அஞ்சு லட்சம் கோடி கடன் இருக்குது இவங்க ரோடு கட்டின இடத்துல அவங்க எதிர்பார்த்த அளவுக்கு டோல் வரல டிராஃபிக் இல்லை ஆனால் தான் டோல் விலையை ஏற்றுறாங்க ஆனால் டோல் விலையை ஏற்ற ஏற்ற நிறைய பேர் காரில் வரமாட்டாங்க திரும்பி குறைஞ்சிரும் ஒரு இருபது முப்பது டாப் இருபது பர்சன்ட் ரோடில் தான் டிராஃபிக் இருக்கும் மீதி ரோடில் டிராஃபிக் இருக்காது அதை தவிர பழைய ரோடை வேற என்டயர் ஆகி அதுக்கு ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வேறு பண்ணணும் அதனால் என்ஹெச்ஐ ஒரு குவான்ட்ரியில் மாட்டிக்கிச்சு அதனால் இந்த சந்தேகத்தினால எப்படி இந்த ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்தில் வந்து திரும்பி கொடுக்க வேண்டிய பாண்டெல்லாம் எப்படி கொடுப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரெஷரில் இருக்குது புது ரோடை கட்ட வேண்டாம்னு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ்லேயே நான் அவங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் அமைச்சிருக்காங்க இதை நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா டேக்ஸ் ஃப்ரீ பாண்டுன்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்ம கண்ணை மூடிக்கிட்டு புரோக்கர் சொல்கிற இடத்துல போடக்கூடாது நிஜமாகவே அந்த பாண்டில் போட்டால் நம்ம பணம் வருமா நம்மளுக்கு அசட் இருக்கா அப்படிங்கிறத யோசிக்கணும் பேங்க் பாண்டில் என்ன ஆகும்னா நீங்கள் உங்கள் பேங்க் பாண்டு நாளைக்கு பேங்க்கால் கொடுக்க முடியாட்டால் கூட ரிசர்வ் பேங்க் வந்து இன்னொரு பேங்க்கோட மர்ஜ் பண்ணி பணத்தை கொடுத்துரும் ஏன்னா உங்கள் பணத்தை வாங்கி இன்னொரு இடத்துல கடன் தான் கொடுத்துருக்கோம் முக்காவாசி கடன் திரும்பி வந்துடும் ஈவன் டுடே இவ்வளோ மோசமான இருக்கிற நிலைமையில் கூட தொண்ணூத்தோரு பர்சன்ட் லோன் ஒழுங்காக மக்கள் கட்டிகிட்டு தான் இருக்காங்க ஒன்லி பத்து பர்சன்ட்டுக்கு மேலே தான் என்பிஏ இருக்குது அதனால் போட்ட பணம் டெஃபினட்டாக திரும்பி வந்துடும் அதே மாதிரி என்ஹெச்ஏயில் அப்படி கிடையாது அது ரோடாக கட்டியிருக்காங்க அந்த ரோடை விற்று தான் உங்களுக்கு காசு கொடுக்கணும் கவர்மெண்ட் காசை ஏமாத்திட்டு அது உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக திரும்பி கொடுக்கும் நான் எப்படி கொடுக்கணும்னா நோட்டு பிரிண்ட் அடித்து தான் கொடுக்கும் ஸோ உங்கள் ரிட்டர்னுக்கு வேல்யூ இருக்காது ஏன்னா நிறைய நோட்டு வந்து தான் விலைவாசி ஏறும் விலைவாசி ஏறினால் ருப்பியோட வேல்யூ இறங்கும் நீங்கள் பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஊரிய ரிட்டர்னு உங்களுக்கு கிடைக்காது அதனால் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் பாண்டு டேக்ஸ் ஃப்ரீன்னொன்னா எடுத்து பணத்தை போட்டுறாதீங்க இன்னொன்று நான் நிறைய வாட்டி எல்ஐசி பற்றி சொல்லியிருக்கேன் ஜீவன் சரல் பற்றி ஒரு ப்ரோக்ராமே பண்ணியிருக்கேன் எப்படி மக்களுக்கு எல்ஐசி பணம் திரும்பி கொடுக்காமல் அரவிந்த் தத்தாருங்கிறவர் கேஸ் போட்டு டெல ஹைகோர்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஓடிட்டுருக்குது நேற்று இன்னொரு திடிக்கிடும் செய்தி ஒரு வருஷத்துக்கு
அதை வந்து இன்றைக்கி இருபத்தி ஒம்பது ரூபாய்க்கு இறங்கிடுச்சு ஷேர் வேல்யூ நீங்கள் போட்ட பணம் எல்ஐசியில் யாரெல்லாம் முதலீட்டு பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு ஏழாயிரத்து ஐநூறு கோடி நஷ்டம் இப்போ உன்னொரு திடிக்கிறம் செய்தி என்னென்னா நேற்று வந்து ஒரு நாலாயிரத்து ஐநூறு கோடி எல்ஐசி மேலே அதில் பணம் போடப்போகுது கார்மெண்ட்டும் இன்னொரு நாலாயிரத்து ஐநூறு கோடி போடப்போகுது அப்படின்னு போட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் இந்த நாலாயிரத்து ஐநூறு கோடி போட்டதுனால அந்த பேங்க்கு சரியாகிடுமான்னா ஆகாது திரும்பி இதுவும் நஷ்டம் ஆகிடுமோ அப்படிங்கிற பயம் இருக்குது முன்னன்னா வேறு வழி இல்லாமல் உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் போகணுன்னா நீங்கள் எல்ஐசியில் வாங்கிட்டு இருந்தீங்க ஆனால் இன்றைக்கி இந்த நிலைமையில் இந்த கவர்மெண்ட் எல்ஐசியை யூஸ் பண்ணுறத பார்த்தா ரொம்ப பயமாக இருக்குது அதனால் இன்சூரன்ஸுங்கிறது நீங்கள் வெறும் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் தான் வாங்கணும் இன்சூரன்ஸை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பண்ணாதீங்கன்னு நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் இந்த டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் கூட யாருக்கு தேவையோ அவங்க நிறைய டாட்டா பில்லா இது மாதிரி நல்ல பெரிய கம்பெனிகள்லாம் இன்சூரன்ஸ் வச்சுருக்காங்க அங்கே போய் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஆன்லைனில் போட்டுக்கோங்க சொந்தக்காரங்க சொன்னாங்க மா அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு சொன்னார் ஏற்று விட்டு மாமா சொன்னார் பக்கத்து வீடு ஆண்டி சொன்னாங்கன்னு சொல்லி எல்ஐசியில் பணம் போடாதீங்க எல்ஐசியில் ஆன நட்டத்தெல்லாம் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் கேள்வி கேளுங்க பணத்தை கேட்டு கேள்வி கேட்டு பணத்தை போடுங்க திரும்பி நான் சொல்கிறேன் இதனால் உங்களுக்கு முதல் முதல் திரும்பி வந்துடும் ஆனால் ரொம்ப வருஷம் கழித்து முதல் திரும்பி வந்ததுன்னா யூஸு கிடையாது இன்றைக்கி வந்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நூறுரூவாங்கிறது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நூறுரூவாங்கிறது ஒரு பெரிய பணமாக இருந்தது இன்றைக்கி அந்த நூறுரூவா வந்து ஒன்று ஒரு பணமே கிடையாது அதே மாதிரி இன்றைக்கி ஆயிரம் ரூபாங்கிறது ஒரு பணம் ஒரு மதிக்கிற மாதிரி பணமாக இருக்குது இருபது வருஷம் கழித்து இந்த ஆயிரம் ரூபா மதிக்கிற மாதிரி பணமாக இருக்காது அதனால் தயவு செஞ்சு கேர்ஃபுல்லாக யோசித்து முதலீட்டு செய்யுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமுக்குங்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை தட்டி விடுங்க எப்போ மாதிரி உங்கள் கமெண்ட்ஸை எழுதுங்க எங்கள் டீமும் படிக்கிறாங்க நானும் அந்த டி கமெண்ட்ஸாக படிக்கிறேன் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குன்னா ஒரு இமெயில் ஐடி இருக்குது அந்த இமெயில் ஐடிக்கு உங்களுக்கு குவெரிஸ் அனுப்புங்க எங்கள் டீம் உங்களை கூடிய சீக்கிரம் கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க அக்டோபர் மாதத்தில் நாங்கள் துபாய்க்கு வரதாக இருக்கோம் யாரெல்லாம் என் துபாயில் என்னை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ என்னோட கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்